Mheshimiwa Waziri Mkuu nina imani utakubali kwamba usalama wa nchi na mahusiano mema miongoni mwa raia ni tunda la mahusiano mazuri kati ya vyama vya siasa serikali na vyombo vyote vya dola siku za karibuni kumekuwa kuna muendelezo wa matukio mengi yanayovunja usalama huo yanayovunja amani na yanayojenga chuki miongoni mwa vyama vya siasa na kuharibu utengamano wetu wa kitaifa Mwisho waziri mkuu tukio la kushambuliwa kwa risasi kwa nia ya kuua kwa mheshimiwa Tundu Antipas Lisu Mbunge mnadhimu wa kambi ya upinzani limezua hofu kubwa sio tu kwa taifa ila katika bara zima la Afrika na jumuiya ya kimataifa na hakika taharuki hiyo imeharibu sana sura ya taifa heshima tuliyokuwa nayo kama taifa na hatujaona kama serikali inachukua hatua zozote kujaribu kufanya jambo hili lisiendelee kuharibu image yetu kama taifa aidha mheshimiwa waziri mkuu takumbuka kwa hapo nyuma vimetokea vifo vya kisiasa alifariki mwenyekiti wetu wa mkoa wa Geita bunge na serikali tulizungumza hapa serikali kasema inafanya uchunguzi hadi leo hakuna hatua iliyochukuliwa akapotea msaidizi wangu Ben saa nane nikakuomba waziri mkuu uruhusu serikali yako iruhusu uchunguzi wa kimataifa ili kutatua tatizo hili ukasema vyombo vyetu vya ndani vina uwezo hadi leo hakuna lililopatikana tumeomba vile vile kushambuliwa kwa mwisho tunulisu kuchunguzwe na vyombo vya uchunguzi vya kimataifa vilivyo huru visivyofungamana na upande wote bado serikali inaonekana na kigugumizi katika jambo hili mheshimiwa waziri mkuu unatupa kauli gani sisi kama chama sisi kama wabunge na sisi kama taifa majibu ya swali hilo mheshimiwa waziri mkuu tafadhali mheshimiwa spika kwanza nataka nieleze kwamba amani yetu kutulivu ndani ya nchi ni jambo ambalo watanzania wote lazima tushikamane tushirikiane katika kulidumisha hilo ambalo linaendelea kutupa heshima duniani kwa sababu watanzania wote tunashirikiana katika hili yako matukio yanajitokeza Mheshimiwa Mbeo umezungumzia upande wa siasa lakini pia matukio haya yako kwa ujumla wake nchini kwenye maeneo kadhaa kwa ngazi ya familia lakini pia na maeneo mbalimbali ya mikusanyiko na watu pia wengine wako wenzetu ambao hawana nia njema nchini wanajitokeza katika kutenda matendo hayo na hata hili unalosema na mheshimiwa Tundulisu sio mheshimiwa Tundulisu pekee ingawa watupendi mambo kama yatokee lakini pia tumepoteza watanzania wengi hata nakumbuka wilaya za mkuranga kibiti na rufiji tumepoteza watu wengi lakini pia hata siku za karibuni kamanda wetu wa jeshi la ulinzi chini JWTZ naye alipigwa risasi pia kwetu yazungumze haya kwa ujumla wake na tunapoyazungumza haya kwa ujumla wake na kwa utamaduni ambao tumeujenga wa nchi hii katika kujilinda wenyewe na kuhakikisha kwamba nchi inaendelea kuwa salama nataka ni kuhakikishie kwamba vyombo vyetu vya dola vinaendelea kufanya uchunguzi wa haya na uchunguzi huu hauwezi kuwa wa leo na na, na yani leo leo ukapata ufumbuzi kwa sababu wanaotenda matendo haya wanaitumia mbinu nyingi za kujificha. Kwa na sisi lazima tutumie mbinu zetu za kutambua hao waliotenda matendo hayo katika kila eneo ili pia baadaye tuweze kutoa taarifa ya jumla. Nataka niendelee kuhakikishia pia kwamba vyombo vya dola haviko kimya, vinaendelea. Nataka ni kuhakikishia vile vile kwamba vyombo vya dola vyetu vinao uwezo wa kusimamia 